ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் ஸோ நெட்டை பொறுத்தளவு வந்து லிட்ரரி மூமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது ஸோ அதில் பர்டிகுலர் டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரியில் இருந்தவங்க இவங்கெல்லாம் எங்கே இருந்து வந்திருப்பாங்கன்னா நார்தன் ஸ்காட்லேருந்து வந்திருப்பாங்க இவங்களை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மார்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டீன் சென்ச்சுரி தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கோல்டன் ஏஜ் ஆஃப் ஸ்காட்டிஷ் பாய்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பாய்ட்ரி எப்படி இருந்துச்சுன்னா டெலிபரேட்டாகவும் ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியல் மெடிவலிசமாக தான் இருந்துச்சு இந்த ஸ்காட்டிஷ் பாய்ட்ரி ஸோ இதுதான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன்ஸ்க்கு இந்த ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன்ஸ் வந்து கிங் ஜேம்ஸ் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் இவங்கள்டேருந்து ஆரம்பித்து கவைன் டக்லஸோடு வந்து முடியுது ஸோ ஊடால் வந்து ரெண்டு ஆத்தர்ஸ் வந்து வராங்க ராபர்ட் ஹென்ரிசன் அண்ட் வில்லியம் டன்பார் ஸோ இந்த ரெண்டு பேர் ஸோ இந்த ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன்ஸ்ன்றது ரெண்டு ஃபேஸாக வந்து பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் வர ஆத்தர் யாருனா கிங் ஜேம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் இவரோட தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து ஆரம்பிக்குது இவர் என்ன புக் வந்து எழுதியிருப்பார்னா கிங் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதிருப்பார் ஸ்கொயர்னா புக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இவர் இந்த புக்கு வந்து ஒரு பர்பஸ்ஃபுல்லாக டேரெக்டாக யார் இமிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா சார்ஜர் இமிட்டேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஸ்காட்டிஷ் சார்ஜரின்ஸ் எல்லாருமே இந்த நாலு பேருமே யாரை பர்பஸ்ஃபுல்லாக இமிட்டேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஜெஃப்ரி சார்ஜர் தான் வந்து இமிட்டேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரீம் அலிகடி என்ன இதில் எழுதுறான்னா ரைம் ராயல் ஸோ ரைம் ராயல் வந்து யாரோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு சார்ஜரோட ஸோ அவர் தான் வந்து ரைம் ராயல் ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இந்த கிங் ஸ்கொயர் வந்து என்ன மாதிரினா எ சீரீஸ் ஆஃப் லவ் போம்ஸ்ன்றாங்க எது மாதிரினா லைக் ரொமன்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் சார்ஸ் எழுதுனா ரொமன்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் மாதிரி இந்த கிங் ஸ்கொயரும் ஒரு லவ் போம்ஸு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிங் ஜேம்ஸ் வந்து நைட் டேல வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த நைட் டேல வந்து பொக்காஷியோ வந்து டெசிடா அப்படின்ற கதையில் வந்து ரெண்டு பேர் சொல்லியிருப்பார் பாலமன் அண்ட் ஆர் சைட்டுன்னு அதே தான் வந்து சார்சர் வந்து நைட் ஸ்டேட்ஸ் வந்து பாலமன் ஆர் சைட் வந்து சொல்லியிருப்பார் அதே ஷேக்ஸ்பியர் வந்து டூ நோபல் கிங்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இவரோட வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒர்க்ஸ் எல்லாமே ஒரு சப்ஜெக்டிவ் நரேஷன் எதை பற்றினா கிங்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் கேப்டிவிட்டி பற்றி தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இவரோட அலிகாரிட்டி ஃபுல்லாகவே வந்து ரியாலிட்டி மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்காட்டிஷ் சார்ஜேரியனிசமில் செகண்ட் ஃபேஸில் ராபர்ட் ஹென்ரிசன் வராரு இவரோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் நாட் சிக்ஸ் ஸோ இவரோட ஒர்க்ஸில் இவர் என்ன கொண்டு வராருனா இவரோட ஸ்காட்டிஷ் நேஷனலிசமை வந்து உள்ளே திணிக்கிறார் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இவர் என்னத்தை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாருனா லோக்கல் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஸ்காட்லாண்ட் அங்கே என்னென்ன நடக்குது அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் மாதிரி எழுதி இவரோட ஒர்க்ஸில் வந்து சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இவர் பற்றி முக்கியமான ஒரு கோட் சொல்கிறாங்க த ஃபர்ஸ்ட் டு ரைட் இன் த இடியம் தட் லேட்டர் கேம் டு பி ஸ்காட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன என்ன ஒர்க் எழுதியிருக்காருனா த மாரல் ஃபேப்லிஸ் ஆஃப் ஈஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எழுதியிருக்காரு ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா ஈஸ் ஆஃப் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து ஈஸ் ஆஃப் ஃபேபிள்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பார் அது வந்து என்னென்னா ஆனிமல்ஸ் அண்ட் ஆனிமல்ஸ் வந்து பேசிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் ஒரு கதை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டெஸ்டமெண்ட் ஆஃப் க்ரிசீட் அப்படின்றது என்னென்னா இது அப்படியே வந்து சார்சர் வந்து ட்ராய்லஸ் அண்ட் க்ரிசீடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருப்பார் ஸோ இது வந்து ஒரு ரீ ரைட்டிங் மாதிரி அந்த கதையை வந்து இவர் வந்து டெஸ்டமெண்ட் ஆஃப் க்ரிசிடின்னு சொல்லிட்டு ராபர்ட் ஹென்ரிசன் வந்து எழுதியிருக்காரு ஸோ அந்த கதையில் அதாவது சார்சர் எழுதுன ட்ராய்லஸ் அண்ட் க்ரிசிடாவில் வந்து யார் இறந்து போயிடுவான்னா ட்ராய்லஸ் வந்து இறந்து போயிடுவான் லெப்ரசியில் ஸோ இந்த கதையில் என்ன பண்ணுறான்னா ஹென்ரிசன் வந்து ஒரு புது என்டிங் வந்து கொடுக்குறாரு ட்ராய்லஸ் வந்து உயிரோடு இருக்க மாதிரியும் லவ்வரை போய் பார்க்குற மாதிரியும் அவனுக்கு வந்து லெப்ரசி படிப்படியாக குறைஞ்சி லவ்வரோட மீட் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஒரு புது என்டிங் வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ இதே மாதிரி ஷேக்ஸ்பியரோட ட்ராஜடி கிங்லியருக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் என்டிங் வந்து யார் கொடுத்துருப்பாருனா நேகம் டேட் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் கொடுத்துருப்பாரு ஸோ அந்த நேகம் டேட் வந்து யாருனா ஒரு வேர்டை வந்து காயின் பண்ணவர் என்ன வேர்டுனா டென்ஷன் அப்படின்ற வேர்டு வந்து பொயட்ரியில் வந்து காயின் பண்ணியிருப்பார் அதை வந்து எப்படி ரெண்டாக பிரிச்சுருப்பாங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் இன்டென்ஷன் அப்படின்ற ரெண்டு வேர்டாக வந்து பிரிச்சுருப்பாங்க த நெக்ஸ்ட் பாயிட் இஸ் வில்லியம் டன்பா இவரோட பீரியட்
டு மேரிட் உமன் அந்த விடோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ட்ரீ டைஸ் அப்படின்ற ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு ஸோ ட்ரீ டைஸில் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய ஐகானிக் கெஸ்டர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கதை வந்து எதோட ரீகால்னா ஒய்ஃப் ஆஃப் பாத் கதையும் த மர்ச்சன் ஸ்டேலோட கதையும் தான் வந்து இந்த த்ரீ டேஸில் வந்து ரீகால் பண்ணியிருப்பாங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்காட்டிஷ் சாசரியன்ஸ்லாம் சாசரை தான் வந்து இமிடேட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஹக் மேக் ரேமெட் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து வில்லியம் டன்பாரோட ஸ்டைலையும் ஹை பாரோ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அப்படின்றதையும் வந்து இமிடேட் பண்ணியிருப்பார் ஹை ப்ரோ அப்படின்னா என்னென்னா இன்டெலக்சுவல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஹைச்ஐ ஜிஹெச் பிஆர்ஓடபிள்யூ ஹை ப்ரோ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஸோ இவர் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரிண்டட் வேர்ஷனில் வந்து ஃபக் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ இவர் வந்து சாசர் மாதிரி ஒரு அட்ராக்ஷனோ ஏதோ வந்து கேட்கவே கிடையாது ஸோ ஒரு அட்ராக்ஷன்ன்றது கேண்டபிள் டேல்ஸில் லாஸ்ட்டாக சாசர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் டன்பார் வந்து ரெட்ராக்ஷனோ ஒரு பேலினோட வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டார் ஸோ இந்த ரெட்ராக்ஷனாக என்னென்னா சாரி கேட்குறது சாசர் வந்து நான் இந்த மாதிரி அப்யூசிவ் வேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சாரி கேட்பார் ஆனால் இவர் வந்து சாரிலாம் கேட்க மாட்டார் ஸ்காட்டிஷ் சாசேலியன்ஸில் லாஸ்ட் பாயிண்ட் கெவைன் டக்லஸ் இவரோட பீரியட் ஃபோர்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டூ ராபர்ட் ஹென்ரிசன் பார்த்தீங்கன்னா அவனோட ரைட்டிங்ஸில் வந்து ஸ்காட்டிஷ் நேஷனலிசமை வந்து உள்ளே கொண்டு வந்திருப்பார் அதே மாதிரி கெவைன் டக்லஸ் என்ன கொண்டு வந்திருப்பார்னா சாசரோட அழிகிரியும் கல்ச்சுரல் நேஷனலிசமும் வந்து உள்ளே கொண்டு வந்திருப்பார் ஸோ இவரோட ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலஸ் ஆஃப் ஹானர் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இது வந்து எதோட மாடல் எதோட ரெப்ளிகா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சாசரோட ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேம் அப்படின்ற ஒர்க்கை தான் வந்துச்சு இவர் பேலஸ் ஆஃப் ஆனர் வந்து எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ சாசரும் டக்லரும் ஒரே மாதிரி தான் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா சாசர் எப்படி ட்ரீம் அழிகையில் வந்து அவர் அவரை தன்னைத்தானே வந்து ஒரு ரீகவுண்ட் பண்ணி ஒரு ரீகால் பண்ணி பார்த்தாரோ அதே மாதிரி கெவைன் டக்லர்ஸும் வந்து ரீகவுண்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு இவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பேலஸ் ஆஃப் ஹானர் அப்படின்றது வந்து எதை பற்றினா ஒரு பாயிண்ட்டோட எஜுகேஷன் வந்து எங்கே போய் எண்ட் ஆகும்னா ஒரு ஜேர்னி மாதிரி போய் செலஸ்டியல் பேலஸில் போய் தான் வந்து எண்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ த ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் பாயிட்ஸ் எஜுகேஷன் விச் எண்ட்ஸ் இன் அ ஜேர்னி டு எ செலஸ்டியல் பேலஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் த பேலஸ் ஆஃப் ஹானர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிங்ஸ் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஸோ க லாஸ்ட்டாக இவரோட ஒர்க் வந்து என்னென்னா இவர் வந்து வேர்ஜிலோட ஏனிடை வந்து ஆங்கிலிக்கன் லாங்குவேஜில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஏனிடுக்கு வந்து நான் ரெண்டு வேர்ஷன் வந்து ஐ மீன் ரெண்டு இயர் வந்து கொடுத்துருக்கேன் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டீனில் வந்து எழுதியிருப்பார் ஆனால் பிரிண்ட் ஆனது வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் தான் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேர்ஷன் ஆஃப் ஏனியேடுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க யார் நம்ம டக்லஸ் கொண்டு வந்தது ஸோ எஸ்ரா போன்ற இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறான்னா ஹீ கெட்ஸ் மோர் அவுட் ஆஃப் வேர்ஜில் தென் எனி அதர் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறதோட கெவைன் டக்லஸ் வந்து முடியுது